பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின்ஸ் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டை ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் டிஸ்கிரைப் த டைப்ஸ் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் இன் ஐசி இன்ஜின்ஸ் லூப்ரிகேஷன் டைப்ஸ்லாம் என்னென்ன அவைலபிளாக இருக்குது ஐசி இன்ஜின்ஸுங்கிறது இப்போ நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் வெறும் டைப்ஸ் மட்டும் கேட்டாங்கன்னா அது டூ மார்க் கொஸ்டின் தான் இங்கே இருக்குது அதுக்கான ஆன்சர் டைப்ஸ் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் ஒன்று வந்து மிஸ்ட் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் செகண்ட் வந்து வெட் சம்ப் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் வெட் சம்பில் ஒரு மூணு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து ஸ்பிளாஷ் டைப் ரெண்டாவது வந்து ஸ்பிளாஷ் அண்ட் ப்ரெஷர் டைப் மூணாவது வந்து ப்ரெஷர் டைப் அதுக்கடுத்து மூணாவது இது இருக்கிறது வந்து ட்ரை சம்ப் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் மேஜராக மூணு சிஸ்டம் இருக்கு இந்த வெட் சம்பில் ஒரு மூணு சிஸ்டம் இருக்குது ஆக இதை மட்டும் எழுதுனேன்னா ஒரு டூ மார்க்ஸ் கிடைச்சிடும் நான் இந்த ஒரே இதுக்குள்ளேயே ஒரு இந்த மூணு இதுகளுக்கானது டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லிடுறேன் அது தனியாக ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் நான் கேட்டாங்கன்னா ஒவ்வொன்றையும் அது எப்படி எழுதணுங்கிறதையும் உனக்கு இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ பார்ப்போம் மிஸ்ட் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் இதுதான் இருக்கிறதுல சிம்பிளானது டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ஸ்னு இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் டூ ஸ்ட்ரோக்லையும் எப்படி யூஸ் ஆகும் இது பெட்ரோலோடைய ஆயிலை மிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நம்ம நாட்டில் ஓடுறதுல டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி பழைய வண்டிகளில் எல்லாம் என்ன இருக்கு பெட்ரோலோடைய ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி போடுறாங்க அதுதான் இந்த மிஸ்ட் லூப்ரிகேஷனுங்கிறது இப்போ இந்த இதை வாஸ்து பார்ப்போம் செர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் ஈஸ் மிக்ஸ்ட் வித் பெட்ரோல் இட்ஸ் செல்ஃப் இந்த யூஸ்வல் ரேஷியோ ஈஸ் டூ பர்சன்ட் டு த்ரீ பர்சன்ட் நம்ம ஒரு லிட்டர் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி எம்எல் ஆயில் அல்ல தேர்ட்டி எம்எல் ஆயில் நம்ம பெட்ரோலோட மிக்ஸ் பண்ணணும் பெட்ரோல் அளவு தாராளமாக நல்லாவே மிக்ஸ் ஆகிக்கிடும் இப்போ அடுத்து இருக்கிறது லைனில் பாரு வெந்த த பெட்ரோல் மிக்சர் என்டர்ஸ் இன் டு த கிராங் கேஸ் இதில் வந்து கார்பரேட்டர் வழியை கூடி வர்ற ஏரும் கார்பரேட்டரில் இருக்கிற பெட்ரோலும் வரும்போது என்ன ஆகுது பெட்ரோலில் மிக்ஸ் ஆன ஆயிலும் சேர்ந்து தான் எவாப்ரேட் ஆகி இங்கே வரும் முதல்ல கிராங் கேஸ்க்கு தான் வரும் டியூ டு ஹை டெம்பரேச்சர் த பெட்ரோல் வேப்பரைசஸ் லீவிங் த தின் ஃபில்ம் ஆஃப் லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் அந்த கிராங் கேஸ் இப்ப உள்ள வந்து எப்படி ஹீட் ஆகும் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்குனாலும் ஒர்க்கிங் டெம்பரேச்சரா இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுனால பெட்ரோல் வந்து ஈஸியா வேப்பர் ஆகி ஏரோட மிக்ஸ் ஆகி மேல போய் அது பவர் கொடுக்கறதுக்கு போயிடும் ஆனா ஆயில் அவ்வளவு சீக்கிரமா வேவாப்ரேட் ஆகாது அதாவது வேப்பரைஸ் ஆகாது அது வந்து என்ன ஆகும் இதுல இருக்கிற சிலிண் பேரிங்ஸ் இதுல இருக்க கனெக்டிங் ராடு சிலிண்டர் சிலிண்டர் வால் கிராங் கேஸ் எல்லா இதுலையும் ஒரு ஃபில்ம் கணக்காக அது போய் டெபாசிட் ஆகிக்கிடும் அந்த ஆயில் அப்போ இந்த பேரிங்லாம் போய் டெபாசிட் ஆச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஏற்கனவே ஆயில லிக்யூடாக ஊற்றுறது கணக்காகவே தான் லிக்யூடாக ஊற்றுனா என்ன பர்பஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி இது வந்து உள்ள ஏரோட கேஸ் கணக்காக வந்து உள்ள போய் அந்த பேரிங்ஸ் இதில் எல்லாம் டெபாசிட் ஆகிக்கிடுது அதனால இதுக்குள்ள இருக்கிற இன்ஜின் பார்ட்ஸ் எல்லா இதுக்குமே கரெக்டான லூப்ரிகேஷன் கிடைச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் கிராங் கேஸ்க்குள்ள இருக்கிற கிராங்க் சாப்பிட்டு கனெக்டிங் ராடுக்கெல்லாம் தேவையான ஆயில் வந்து எதுல இருந்து வருது பெட்ரோலோட மிக்ஸ் பண்ண ஆயில் இருந்து தான் கிடைக்குது இந்த மிஸ்ட் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம்ங்கிறது சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு தனி இதா கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா இந்த ஒரு சின்ன டயக்ராம் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் வரைங்க இதுல இருக்கிற இந்த ரெண்டே ரெண்டு லைன் எழுதுனா போதும் இந்த ரெண்டு லைன்லயே இதுக்கான டெஃபினிஷன் இதுக்கான ஒர்க்கிங் எல்லாமே இருக்கு ஓகே அடுத்தது பார்ப்போம் வெட் சம்ப் லூப்ரிகேஷன் ட்ரை சம்ப் லூப்ரிகேஷன் இந்த மேஜர் இதை முதல்ல பார்த்துருவோம் என்ன ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் பிறகு நம்ம உள்ள இருக்கிறதுகளை பார்ப்போம் வெட் சம்ப் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் இந்த இதில் பாரு வெட் சம்ப்னா இந்த சம்ப்புங்கிறது என்னது நம்ம பம்ப்னு படிச்சிருக்கிறோம் சம்பு சம்புங்கிறது தொட்டி அல்ல பேன்னு சொல்லலாம் கீழே இன்ஜின் கீழேயே அந்த தொட்டி கணக்கு ஆயில் தொட்டி இருக்கும் இங்கெல்லாம் தெரியுது பார்த்தியா அந்த ஆயில் தொட்டி இப்படி இருக்கும் இந்த தொட்டிக்குள்ள நம்ம ஆயில் ஊற்றி இருப்போம் சாதாரணமாக இப்போ ஒரு பைக்காக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு லிட்டர் அல்லட்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் லிட்டர் ஆயில்
அந்த இன்ஜின்குள்ளேயே இங்க எல்லாம் பாரு கிராங்க் சாஃப்ட் கனெக்டிங் ராடு எல்லாமே இந்த ஆயிலுக்கு மேலேயே தான் அப்படியே கிடக்கு இந்த ஆயிலை தனியா எதுவும் கவர் பண்ணி மறைக்கிறது இல்லை அப்படியே தான் இருக்கு அப்படியா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது வெட்சம் லூப்ரிகேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த இதுல பாரு இங்க இது இன்ஜின் பிளாக் பிஸ்டன் இருக்கு கனெக்டிங் ராடுக்கு கிராங்க் சாஃப்ட் இருக்கு இங்கேயும் இதே மாதிரி ஒரு சம்ப் இருக்கு ஆனா இந்த சம்பு வந்து இந்த பிஸ்டனுக்கு இதுக்கெல்லாம் இல் மறைவா இருக்கு இங்கன ஒரு தடுப்பு வச்சிருக்கிறாங்க பாத்தியா இந்த தடுப்பு எதுக்காக இருக்கு இதுக்குள்ள இருக்கிற ஆயில் வந்து இங்க எல்லாம் போயிடாம இருக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கிறாங்க அது எப்படி போகும் இங்க இருக்கிற பம்பு மூலமா தான் தனியா அங்க ஒரு டேங்க் இருக்கு அந்த டேங்க்ல போய் கலெக்ட் ஆகி மறுபடியும் இன்னொரு பம்பு மூலமா தான் அது வந்து எல்லா இன்ஜின் பார்ட்ஸுக்கும் கலெக்ட் ஆகும் அங்க போறதெல்லாம் எங்க ஆகும் மறுபடியும் இதுக்குள்ளேயே வந்து இந்த சம்பில வந்து சேர்ந்துடும் சம்பில வந்து சேர்ந்தது பூரா மறுபடியும் எடுத்துப்போம் ஏன்பா இப்படி இருக்கேன் இதுல ஆயில் வந்து மேல இருக்கிற பிஸ்டன் இதுகளுக்கு எல்லாம் ஓப்பனா இருக்கு இது வந்து இந்த பிஸ்டன் இதுகளை எல்லாம் மறைவா வச்சிருக்கிறாங்க இந்த சம்ப வந்து மூடி வச்சிருக்கிறாங்க ஏன் அப்படி வச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து பொதுவா ஏரோப்ளைன்ல இருக்கிற ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்ஜினுக்கு இப்படி இருக்கும் ஏரோப்ளைன்ஸ் என்ன ஆகும் சில சமயங்களில எல்லாம் ரொம்ப சாய்வா பறக்கும் நம்ம ஸ்டண்ட் பண்றதெல்லாம் பார்த்துருக்கிறோம் தலகையில எல்லாம் பறக்கிறத பாக்குறோம் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா இப்படி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் தலகையில பறந்துச்சுன்னா எல்லா ஆயிலும் எங்கெங்கயோ போய் கடைசியில அந்த சம்புக்கு ஆயிலே இல்லாம போயிடும் ஆனா இந்த இதுல அப்படி இருக்காது இது அந்த ஏரோப்ளைன் வந்து தலகையில இது பறந்துச்சுன்னா கூட இந்த டேங்க்குள்ளேயே தான் கிடக்கும் எக்ஸசைஸ் இருக்கிறதெல்லாம் எங்க போயிடும் மறுபடியும் இந்த டேங்க்குள்ள போயிடும் அப்ப இந்த டேங்க்குள்ளேயே தான் கிடக்கும் அப்ப அது வந்து பிஸ்டனையோ இதையோ ஃபுல்லா ஆயில் போய் மூங்கி மூழ்கடிக்காது ஆனா இப்படி ஓபன் டைப்பா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படி இன்ஜின்ல எல்லாம் தலையில எல்லாம் ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய இன்ஜினா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆயில் எல்லாம் மேல பிஸ்டனுக்கு ஹெட்டுக்கு எல்லாம் போய் சேமிச்சிடும் அதனாலதான் இது வந்து ட்ரை சம்புன்னு இருக்கு ட்ரை சம்புனா இந்த சம்பு வந்து ட்ரையா இருக்கும் இதுல வந்து வெட்டா எப்பயுமே ஆயில் கடந்துகிட்டே இருக்கும் இதுல ஆயில் இருக்காது அதுதான் இது வந்து ஸ்பெஷல் டைப் இது இது வந்து இங்கேயே போட்டிருக்கு இது ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரேலி வெஹிக்கிள்ஸ் ரேலி வெஹிக்கிள்ஸ்னா பந்தய கார்கள் ஓடுது இல்லையா ஃபார்முலா ஒன் கார் இப்படி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அப்படி ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கும் ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கும் தான் இந்த ட்ரை சாம்பு யூஸ் பண்ணுறாங்க மீதி எல்லா இதுக்குமே நம்ம பைக்கில் இருந்து காரு லாரி பஸ்ஸு எல்லா இதுக்கும் இந்த வெட் சாம்பு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றையும் வெட் சாம்பில் இருக்கிறதுல வந்து முதல்ல ஸ்பிளாஸ் சிஸ்டம் ஸ்பிளாஸ் சிஸ்டம்ங்கிறது இந்த இதில் இருக்கு பாரு இந்த கிராங்க் சாஃப்டில் கீழே கனெக்டிங் ராட்ல ஒரு ஸ்கூப் ஸ்கூப்னா என்னது ஒரு ஸ்பூன் கணக்கா கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப இது ரொட்டேட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் இந்த இதை இந்த ஸ்பூன் எடுத்து தள்ளி விடும் மேல இங்க தெரிச்சு விடும் அப்ப தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது தேவையான இடத்துக்கெல்லாம் அந்த ஆயில் வந்து ஸ்ப்ரே ஆகிக்கிடும் இங்கதான் இந்த வால்வுக்கான ஆக்சுவேட்டிங் இதெல்லாம் இருக்கு இதுல கேம்ப் சாஃப்ட் இருக்குது எல்லா இதுவும் இதுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால இந்த ஆயிலை தெளிச்சு தெளிச்சு இப்படி சுத்தம் போதெல்லாம் டப்பு டப்புன்னு மேல போய் விழுந்து ஆயிலை தெளிச்சு தெளிச்சு விடும் இதுதான் ஸ்பிளாஷ் பாயிண்ட் ஸ்பிளாஷ் சிஸ்டம்ங்கிறது இது வந்து சின்ன ஆயில் இன்ஜின்கள்ல தான் இருக்கும் இப்ப கூட ஆயில் இன்ஜின்கள்ல எல்லாம் பம்ப்பே இருக்குது இதுக்கு வந்து பம்ப்பு எதுவும் தேவையில்லை இதாவே தெளிச்சு விடுறதுனால ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான சிஸ்டம் இதுகள்லாம் இப்ப அவ்வளவா எந்த வண் வண்டிகள்லயோ இன்ஜின்கள்லயோ இல்லை ஸ்பிளாஷ் அண்ட் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் ப்ரெஷர் சிஸ்டம்னா ப்ரெஷர் பண்றதுக்காக ஒரு பம்ப் இருக்கும் இதுல இந்த இடத்துல சின்னதா ஆயில் பம்ப்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க பாரு இது வெட் சம்பு தான் இதுல ஆயில் உள்ள கிடக்கு இந்த ஆயில் தொட்டிக்குள்ள இது வந்து கிளீனர் கிளீனர்ங்கிறது வந்து ஃபில்டர் இந்த ஃபில்டர் மூலமா இந்த ஆயில சம்ப் பண்ணி இங்க ஒரு சின்ன சின்ன தொட்டியா வச்சிருக்கிறாங்க பாரு இந்த தொட்டிக்குள்ள கொண்டு போய் தான் இந்த ஆயில விட்டுருவாங்க வேற எங்கேயும் இந்த ப்ரெஷர் பண்ற ஆயில் போகாது இதுக்குள்ள மட்டும்தான் போய் விழுந்துரும் அப்ப இதுல நாலு சிலிண்டர் இருக்கு நாலு சிலிண்டர்ல இருக்கு கனெக்டிங் ராடுல இதே மாதிரி ஸ்கூப் இருக்கும் இந்த இது கணக்கா ஸ்பூன் கணக்கா அது ஒவ்வொரு தடவையும் மேல தள்ளி தள்ளி விடும் அது வந்து ஸ்ப்ரே ஆயிரும் எல்லா தேவையான இடத்துக்கெல்லாம் ஸ்ப்ரே ஆயிரும் ஸ்ப்ரே ஆகிறதெல்லாம் மேல வரையிலும் போய் வழிஞ்சு மறுபடியும் இந்த இடத்துக்கே வந்துடும் இந்த டைப் வந்து ஸ்பிளாஷ் அண்ட் ப்ரெஷர் டைப் இது ப்ரெஷர் பண்றதுக்கு ஒரு பம்பு இருக்குது
வெட்ஸ்அப் ப்ரெஷர் சிஸ்டத்தில் ஆயில் ஸ்ட்ரெயினருங்கிறது வந்து ஆயில் ஃபில்டர் ஆயில் ஃபில்டர்லேருந்து இந்த ஆயில் பம்ப் வந்து இந்த ஆயிலை ஃபில்டர் பண்ணி மேலே எடுக்கும் எடுத்து இதை வந்து பேரிங்க்கே அனுப்போம் இன்னொரு ஃபில்டர் மூலமாக எங்கெங்கெல்லாம் அனுப்பணுமோ அங்கெல்லாம் அனுப்போம் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குது ஆயில் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர்னு ஆயில் பம்பில் எங்கேயாவது இங்கேன்னு ஒரு இடத்துல இதாகிடுச்சின்னு வைய பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பார்க்கும் இதில் ஆயில் தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இங்கே பிளாக் ஆகிடுச்சு அப்போ இந்த டியூப்பெல்லாம் வெடிச்சு போகும் ஹை ப்ரெஷரில் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர்னு இருக்குது இங்கே வந்து ஹை ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகிடுச்சுன்னா இது கொஞ்சம் நகர்ந்துக்கிடும் அப்போ இந்த இது வழியே மறுபடியும் இந்த ஆயில் வந்து எங்கே போய் சேர்ந்துடும் சம்புக்கே வந்துடும் இங்கே மீல்தி போகிறதெல்லாம் இங்கே ஃபில்டர் வழியே மறுபடியும் இன்ஜின் ஹெட்டு எல்லா இடத்துக்கும் போய் சுற்றி வழிஞ்சு இங்கேயே வரும் திரும்பி வரும்போது அதுக்கு பம்ப்போ எதுவும் தேவையில்லை அது கிராவிட்டிலேயே வழிஞ்சு வழிஞ்சு இங்கே வந்துடும் இந்த இது பட் சம் இந்த இது தான் ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் டென் மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு கூட கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா இந்த சின்ன டயக்ராமும் போடு இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியும் இந்த டயக்ராமும் நீ போடணும் இந்த டயக்ராம் போட்டேன்னா தான் இதில் கிராங்க் சாஃப்ட் இருக்குது பிஸ்டன் இருக்குது கேம்ப் சாஃப்ட் இருக்குது இதுக்கான புஷ் ராடு இருக்குது இதுக்கான டைமிங் கேர்ஸ்லாம் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் சப்ளை ஆகுது அதுக்குன்னு இந்த லைன்ஸையும் எல்லோ கலரில் போட்டுருக்க லைனையும் நம்ம சேர்த்து போடணும் எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரெஷராக பம்ப் பண்ணி விடுது அப்படின்னு இதில் இந்த கிராங்க் சாஃப்ட்டுக்குள்ளேலாம் ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஹோல்ஸ்லாம் நம்ம போட்டு காட்டணும் அதே மாதிரி இந்த கனெக்டிங் ராட்லேயும் ஹோல்ஸ் இருக்கும் அந்த கனெக்டிங் ராட்ல இருக்க ஹோலையும் நம்ம போட்டு காட்டணும் நம்ம வந்து வெட் சம் சிஸ்டத்தில் ஸ்பிளாஷ் டைப் பார்த்தாச்சு ஸ்பிளாஷ் அண்ட் ப்ரெஷர் டைப் பார்த்தாச்சு ப்ரெஷர் டைப்புங்கிறதும் பார்த்தாச்சு அடுத்து ட்ரை சம்பிள் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் ட்ரை சம்பிள் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் ஏன் பேர் வந்துச்சுங்கிறத சொல்லிட்டேன் இதில் வந்து மறைவாக இருக்குது இந்த சம்பில் வந்து பிஸ்டனுக்கு கீழே இருக்கிற இடங்களில் கிராங் கேஸில் வந்து ஆயிலே இருக்காது இதில் வடிஞ்சு வர்ற ஆயில் பூராமே உடனே உடனே எங்கே போகும் ஸ்கேவேஞ்சிங் பம்புங்கள மூலமாக இந்த ஆயில் டேங்க்குக்கு தான் போயிடும் இந்த ஆயில் டேங்க்லேருந்து தான் மறுபடியும் இங்கேலாம் இருக்கு இல்லையா இந்த பம்ப் கணக்காக இந்த பம்ப் வந்து ஃபில்ட்ரு வழியாக சப்ளை பண்ணும் எல்லா இடத்துக்கும் சப்ளை பண்ணுறதோட சரி இதிலிருந்து வழிஞ்சு வர்றதெல்லாம் மறுபடியும் இந்த சம்பில் கலெக்ட் ஆகி இங்கே போயிடும் ஆக மொத்தம் இந்த பிஸ்டன் கீழே இருக்கிற இந்த கிராங்க் கேஸ் பகுதியில் வந்து இதில் ஆயில் இருக்காது இதில் இருக்கிற ஆயிலும் மேலே போய் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இதில் தடுப்பு இருக்கும் அதனால் ஒரு இன்ஜின் வந்து தலைகீழே ரொட்டேட் ஆகி ஓடிக்கிட்டு இருந்தால் கூட இங்கே சம்பில் இருக்கிற ஆயில் வந்து இன்ஜின் பிளாக்குக்கோ சிலிண்டருக்கோ போகாது அதுதான் ட்ரை சிஸ்டம் ட்ரை சிஸ்டம் கேட்டாங்கன்னா இந்த ரெண்டு இந்த டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சி இது ஏன் அப்படி இருக்குங்கிறத ஒரு நாலு லைன் எழுதினாலும் போதும் எயிட் மார்க் கொஸ்டினாக இருந்தால் கூட உனக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லா இதுவுமே பார்த்துட்டோம் இதில் டூ மார்க் கொஸ்டினாக கேட்குறதுக்கு தனித்தனியாக கேட்கலாம் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம்னு கேட்கலாம் ஷார்ட் நோட் கொஸ்டினாக மிஸ்டு லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டத்தை எழுதுன்னு கேட்கலாம் ஸ்பிளாஷ் லூப்ரிகேட்டிங் சிஸ்டம் கேட்கலாம் சிக்ஸ் மார்க் அல்ல எயிட் மார்க் கொஸ்டினா ஸ்பிளாஷ் அண்ட் ப்ரெஷர் லூப்ரிகேட்டிங் சிஸ்டம் தான் கேட்கலாம் எயிட் மார்க் கொஸ்டினா அதே மாதிரி ப்ரெஷர் லூப்ரிகேட்டிங் சிஸ்டம் கேட்கலாம் அதே மாதிரி ட்ரை சம்ப் லூப்ரிகேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கும் வெட் சம்ப் லூப்ரிகேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு கேட்கலாம் ட்ரை சம்ப் லூப்ரிகேட்டிங் சிஸ்டத்தை தனியாக ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டினாகவே கூட கேட்கலாம் அப்போ இந்த டயக்ராம் மட்டும் வரைஞ்சி நீ டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் ஒரு அஞ்சு ஆறு எழுதுனா கூட உனக்கு எயிட் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே அப்போ நான் இந்த ஒரே இதிலையே எல்லா இதையுமே நடத்தி முடிச்சிட்டேன் டைப்ஸையும் நடத்திட்டேன் இது டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கு அதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் ஒரு ஷார்ட் நோட் கொஸ்டினுக்கு எழுதக்கூடிய அளவுக்கு எல்லா இதுக்கும் உனக்கு விவரம் சொல்லியிருக்கிறேன் எயிட் மார்க் கொஸ்டினாக எழுதுறதுக்கான டயக்ராம்ஸும் உனக்கு கொடுத்துருக்குறேன் இதே மாதிரி டயக்ராம்ஸ் நீங்கள் போட்டு பழகி இதிலெல்லாம் வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் கணக்காக இருக்குது இந்த அளவுக்கு போட வேண்டியதில்லை சும்மா கிராங்க் சாஃப்ட்னு ஒரு சின்ன சாஃப்ட் மட்டும் காட்டினாலே போதும் அதே மாதிரி பிஸ்டன்னு ஒன்று காட்டினாலே போதும் இது இதிலெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது மாதிரி காட்டினாலே போதும் இது வந்து ரெகுலராக கேட்குறாங்க அதனால் நீங்கள் அவசியமாக இந்த செகண்ட் யூனிட்டை பொறுத்தளவில் ஒரு மூணு கொஷின் வந்து ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க ஒரு கொஷின் வந்து ஃபியல் இன்ஜெக்ஷனில் கேட்குறாங்க ஒரு கொஷின் வந்து இ
அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எப்படி எழுதுறதுங்கிறத நல்லா படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் நீங்கள் தேரியிலேயே நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அதோட இதுதான் பேசிக் நாலேஜும் கூட இதுதான் ஒரு இன்ஜினில் என்னென்ன இருக்குங்கிறது இப்போ தான் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அதனால் இந்த பேசிக் நாலேஜ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவசியமாக வேணும் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் சிம்பிளும் வரும் அதுக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியூல்ஸ் பூராமே படி படிங்க பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிரும் அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணலாம் நல்ல மார்க்கே ஸ்கோர் பண்ணலாம் நான் தமிழ்லே சொல்கிறது சொல்லி கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு எளிதாக புரிஞ்சுருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்து இங்கிலீஷில் எழுத வேண்டியது இருக்கிறதுனால இங்கிலீஷில் எழுதி பழகிக்கிடணும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவையாக நீங்கள் எழுதி எழுதி ட்ரை பண்ணிக்கிடணும் டூ இயர்ஸ்க்கு பிறகு நீங்கள் இன்ஜினியர் ஆகும்போது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோடு எழுதுனீங்கன்னா யாரும் உங்களை மதிக்கவே மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் முதலிருந்தே ஸ்பெல்லிங்ஸ்லாம் நல்லா கரெக்டாக தெரிஞ்சு எழுதணும் ஓகே சிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ